السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی درس کا ذکر ایک شیر سے کرتا شاید یہ نات آپ نے بھی سنی ہو خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب دور میں جی رہے ہیں عجیب و غریب سی باتیں سننے کو ملتی ذکر مصطفیٰ کرنے والوں کو کوئی کہتا ہے تم غلوف کرتے ہو ذکر مصطفیٰ کرنے والوں کو کوئی کہتا ہے کہ تمہاری مسجدیں تو عجیب ہیں وہاں ذکر خدا ہوتا ہی نہیں بس ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہوگا تمہارا تو کلمہ بھی پورا نہیں ہوتا جب تک ذکر مصطفیٰ نہ ہو تو اے مسلمانوں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان ذکر مصطفیٰ کرے اور ذکر خدا نہ کرے یا ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے یہ بات دراصل وہی کرتے ہیں جن کے دل میں بغض ہے اور ذہن میں جہالت ہے تم جب کہتے ہو محمد آگے کیا کہتے ہو رسول اللہ اللہ کا ذکر تو ہو گیا نا میرا بھائی محمد کون ہے اللہ کے رسول اچھا حضور نے فرمایا کہ جب میرا نام آئے تو کیا پڑھو درود پڑھو اچھا درود سنو نا محمد آگے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آگیا نا اللہ کا ذکر کیا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے کہ اللہ کی صلاة و سلام ہو حضور پر اللہم صلی علی محمد تو ذکر خدا تو آگیا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر مصطفیٰ ہو اور ایک مسلمان درود نہ پڑے اور جب درود پڑے گا تو ذکر خدا ہی آ جائے گا کیونکہ دعا تو اللہ سے ہی مانگنی ہے نا جب اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ کا ذکر تو آ گیا نا یا تم نے کوئی ذکر الگ طریقے کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اس لیے جب اس طرح کی باتیں میں سنتا ہوں تو ہسی بھی آتی ہے غصہ بھی آتا ہے اور جہالت کے اوپر کلچتا بھی ہوں کہ لوگوں نے یہ کیا کر دیا ہے دین کو کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس کا تو اللہ نے دین ہی قبول نہیں کرنا اور کیسے ممکن ہے کہ رسول کا ذکر ہو اور خدا کا ذکر نہ ہو اور کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان اپنی مسجد میں اللہ کا ذکر کرے اللہ کی کبریائی بیان کرے لیکن اس کبریائی کا میسج پیغام ہم تک جو لایا ہے اس شخصیت کا ذکر نہ کرے ایسا کون شقی القلب ہے جو ایسا کر سکتا ہے ان لوگوں کی ان باتوں نے ایک عام آدمی کو کنفیوز کر دیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جب ہم درود پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ وسوسے آتے ہیں کہ یار ذکر تو خدا کا ہونا چاہیے تم خدا کا ذکر چھوڑ کر مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہو ایسے وسوسے آنے کی وجہ اس طرح کی باتیں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں اسلام کے نام پر یہ باتیں بھی وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے کیونکہ ذکر مصطفیٰ تو دعا ہے نا مجھے بتاؤ تم ذکر مصطفیٰ میں درود پڑھتے ہو درود کیا ہے درود کیا ہے درود اللہ سے دعا ہے کہ میرے پاک پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر کروڑوں کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما اور حضور کے درجات کو بلند فرما اور حضور کی خدمت میں میرا سلام عرض کر میرے رب سلام پہنچا دے جو تو چاہے جس طریقے سے چاہے مصطفیٰ خود سن لے چاہے تو فرشتے کے ذریعے سے پہنچا دے تو پہنچا دے میرے رب چاہے کہ وہاں محفر مصطفیٰ میں ذکر تو ہونا مجھ گناہگار کا میرے باپ کے نام کے ساتھ تو دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے لیکن پچھلے دیڑ سو سال سے کچھ میں کہتا ہوں خوشک طبیعت مولویوں کے ہاتھ لگ گیا ہے جنہوں نے اپنی خوش طبعی کم عقلی اور لا علمی یا کم علمی کے باعث اس کو کچھ اور رنگ دے دیا ہے 
ارے ذکر مصطفیٰ کی برکتیں تو اتنی ہیں کہ میرا رب کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ میرا رب اور اس کے ملائکہ وہ مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں تو اے ایمان والو تم صرف درود پر اکتفا نہ کرو تم سلام بھی بھیجا کرو سلیمو تسلیما تمہیں سلام بھی بھیجنا ہے اور پھر میرے مصطفیٰ سے میرے رب نے کہا کہ اے میرے پیارے حبیب ورفعنا لکا ذکرک صرف آپ کی خاطر آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا اور اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہے میرا بھائی قرآن ہے یہ یہ وہی قرآن ہے جو تم نے پڑھا ہے پر محبت سے نہیں پڑھا کبھی یہی قرآن محبت سے پڑھو قرآن محبت ہے میرے رب کی اپنے حبیب سے اور اس محبت کے تفیل ہمیں تمہیں ہدایت مل گئی ہے اور ہمیں تمہیں یہ آنر ملا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں یہ ساری نسبتیں حضور سے ہیں کلمہ بھی حضور سے ہی مکمل ہوتا ہے حضور کو کلمے سے نکال دو تو کافر ہے منافق ہے لیکن مسلمان نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پورا پڑھتے ہو تو اسلام میں داخل ہوتے ہو نا تو اگر کوئی اس قسم کا وسوسہ آئے تو اس کو جھٹک دو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے جب تم ذکر مصطفیٰ کرتے ہو تو یہ خدا کی سنت ہے کہ وہ ذکر مصطفیٰ کرتا ہے جب وہ ذکر مصطفیٰ کرتا ہے تو وہی تمہیں بھی کہہ رہا ہے کہ میری سنت ہے یہ ملائکہ کی سنت ہے یہ تو تم ذکر مصطفیٰ جو کرتے ہو تو خدا کی سنت پر بھی عمل کرتے ہو خدا کی سنت پر بھی عمل کرتے ہو اور ذکر مصطفیٰ میں ذکر خدا تو ہے ہی ہے دعا تو تم اللہ سے ہی مانگ رہے ہو تو ان خیالات کو دل سے نکال دو پھر جب یہ خیالات دل سے نکل جائیں گے ذہن صاف ہو جائے گا تو جب تم ذکر مصطفیٰ کرو گے اللہ اکبر اللہ اکبر اور تم ان قرآن کی آیات کو دل میں اتارو گے جب میرے رب نے کہا اے مصطفیٰ ان کل اعلیٰ خلق عظیم آپ سب سے اعلیٰ ترین مدارج پر ہیں اخلاق کے لقد کیا لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ اے مسلمانو اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوا میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں پھر جب تم حضور کا دامن پکڑو گے نا میرے بھائی اور میری بہنوں اللہ اکبر پھر کچھ نہیں نظر آئے گا تمہیں پھر سب بیکار نظر آئے گا تم پکڑو تو صحیح نا وہ دامن کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ اور بس اس راستے کو پکڑ لو اور پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا کوئی ڈسٹریکشن آتی ہے نا لاہولا والا قوت ہے لابل کوئی ڈسٹریکشن آتی ہے لاہولا والا قوت ہے لابل دو کام بلکہ میں کہوں گا تین کام ضرور کرو فرائض کے علاوہ فرائض کے علاوہ فرائض پورے کرنے فرائض کے علاوہ کیونکہ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے میں نماز کی تلقین کی تو آگے سے مجھے کہنے لگے ہم درود پڑھتے اللہ اکبر بھائی درود پڑھتے ہو اچھی بات ہے لیکن فرض نماز چھوڑ کے درود پڑھتے ہو عجیب لوگ ہو خیر نماز پڑھو فرائض ادا کرو اور ساتھ یہ تین کام کرو جتنا کر سکتے ہو ایک تو تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرو دل سے کرو دل سے ایمان لاؤ اس جملے پر دوسری بات کثرت سے استغفار کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ وہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ ہی پڑھ لو بس اور درود پاک پڑھو تین چیزیں کلمہ طیبہ استغفر اللہ اور درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا شرط نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمی چاہو تو پورا پڑھ لو لیکن ان تین کاموں کا احتمام کرو اور دل سے کرو انگلیوں پہ گننے کے لیے نہیں کرو تم دس دفعہ پڑھو دل سے پڑھو بہتر ہے سو دفعہ پڑھنے سے کیونکہ جب تم دل سے پڑھو گے نا تو تمہارے ایمان میں ایک تقریت آئے گی پھر تم کھڑے ہو گئے ان جاہلوں کے آگے جب یہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے تم یہ ایمان کی تقویت تمہارے اندر جو ہے نا یہ بولے گی اور تمہارے اوپر ان کے وسوسوں کا اثر نہیں ہوگا تو اسی لیے اللہ پر ایمان رکھو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ بات پلو سے باندھ لو 
کسی کے آگے تمہارا سر نہیں جھکنا چاہیے سوائے اللہ عز و جل کے وہی ذات عبادت کے لائق ہے بس اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے حضور نے جو سکھایا ہے اس پر عمل کرنا دین ہے اس کے علاوہ دین نہیں ہے وما علینا الا البلاغ Thank mm-hmm. you.